Hello guys, dito naman sa second tutorial natin, we will talking about structures. So, ano ba yung mga structures na yun? So, first, open tayo ng existing project natin. Sa mga kakapanood lang nito, so, panoorin nyo yung Love You Basic 1 para malaman nyo kung paano kami nag-create ng first project namin na blinking. So, kung may existing project na kayo, Tala kayo sa target device nyo or my computer. Right click, new, new BI. Then, bibigyan ka niya ng or mag-open yung blank na black diagram and front panel. So, ayan. So, ano ba yung mga structures na tinatawag ko? So, right click ka sa block diagram expand and go to programming then structures so what we have here is while while loop for loop case structure time structure event that sequence stack math script and blah 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 so ang i-discuss ko lang sa inyo is yung for loop while loop at saka structure sige, sasama ko na rin tong event structure sa for loop sinahin natin to and so meron, meron tayong makikita ang n dito ayan, n saka i i is the iteration ibig sabihin kung how many times na naglo-loop na to so parang counter lang to so, pwede tayong mag-create dito ng indicator. So, right click. Create indicator. So, the last time na kumuha ko ng tutorial, dito ako nagsisimula sa front panel. So, actually, pwede ka sa front panel maglagay ng mga controls or indicators. O pwede rin mismo dito sa block diagram. So, ayan. So, meron kang numeric indicator lagyan natin ng iteration label ito is loop count so ang loop count ayun kung pag naglagay ka dito ng any value ayun yung ganun lang kadami siya mag execute so pag naglagay ka dito ng control so numeric control loop count ito lang yung execute nya so pag naglagay ka ng 3 3 times sya mag execute so kailangan meron tayong indicator dito na 3 times nga lang sya mag execute so pwede na to so iteration natin so tira natin ha so bakit 2 kasi nag start yung iteration is from 0 so, isang debugging technique na ituturo ko is itong highlight execution at saka retain wire values. Isiro ko ulit ito ah, para makita nyo. Tapos ito, lalagay ko sa gitna. Ayan. Then run natin. Zero, nakikita nyo yun. Tapat. So, ayun. So, nakikita nyo yung highlight is na nag nakikita nyo may date ang tumatakbo dito. So, from 0 then 1 and 2. So, 3 times siya nag-execute. Tapat. 1, 2, o, oh, diba? Magagamit nyo tong for loop sa mga code nyo na define lang yung execution count nya. 
So, kunwari, five times lang mag-blink yung isang counter or isang indicator. So, pwede yun. Then, delete. Eh, i-retain natin yung I know, no need. Delete natin. Next naman is yung while loop. Nagamit na natin tong while loop sa previous nating videos. So, kaya familiar na kayo dito for sure. Sa while loop naman, hindi, hindi mag-stop yung execution hanggat hindi nasasatisfy yung loop condition dito. So, it's either mag-stop if true ka or continue if true. So, ang kailangan nating input dito is boolean. So, true or false lang tayo dito. So, same as di same as for loop, meron ka ring iteration dito. Wait indicator. So, iteration. Iteration. Gawa ulit tayo ng blinking. Blinking light. So, alam niyo na yung kung paano, di ba? So, kung sa text base ang unang tinuturo ay hello world, sa akin naman is yung blinking light. So, create lang tayo ng So, add tayo dito ng Ship register Then Kuha tayo ng constant Na true Na boolean True function Wire natin yon Dugtong natin yan So, insert Ano insert natin pala? Tama Not gate So, sa mga boolean yun. So, not at function yun or not if. So, so, pwede ko rin yan. And, delete mo ko. So, kuha tayo ng indicator. Highlight nyo lang to, then create indicator. O, di ba? So, not. LED Then, lakihan natin to So, yung iteration Remember, ayun yung counter lang natin Sa, sa loop natin So, kita nyo ulit yan So, broken line yan So, ibig sabihin, kailangan natin dito ng Control So, create control So, meron tayong stop. Stop button di. So, ayan. So, add tayo ng isa pa ng wait function. Timing, then wait. Masyadong matagal yung 1,000 milliseconds. Tagawin na lang natin ano. Half second na lang. So, 500 milliseconds. So, uh, then run. Kapag nira na agad natin to, so makita natin yung na yung execution yung execution niya so makita rin natin yung data dito. So start natin to run. Yan true. So yun nag false to, di ba? So may ano uh, wait We blink, di ba? Tapos nakikita nyo yung data dito. So, from true, nagiging false dito pag kalabas ng not gate. Stop ko ulit. Ayan, true. Ulitin ko, ha? Ayan. Ayan. Ahabaan ko yung where para makita nyo kung paano kumapasok yung data. <clears throat> so, isay natin Dito muna tayo mag-focus Then, sunod sa 
timing, iteration, and stop. So, run ko ulit. So, kita nyo, true yung initialization niya. Pagpasok ng not kit, naging false. Kaya nag-off. Tapos nag-true ulit. So, umilaw. So, umiikot lang yun. So, yung iteration, nagbabago rin dito. So, padagdag ng padagdag yan. Kasi counter nga lang yung iteration. Kaya na, 5, then 6, kita nyo dito. 7, so, hindi nagbabago. Tapos yung stop button natin, false lang lagi. Hanggang sa i-press natin ito, makikita nyo mag lalabas yan ng true, true value. Tapos mag i yung program natin. Yan, stop. Kaya nyo mag so, so, nag true siya, di ba? So, ayun. So, ayun yung gamit ng while loop. Makikita nyo yan sa ibang mga code na pag nagbukas kayo ng mga sample codes. Ang isa sa magandang naituro dito ngayon sa tutorial na to is yung highlight execution at saka yung retain where values. So, usually sa mga debugging debugging techniques to tinuturo. Pero ngayon, para mas madali nating matutunan yung takbo ng data, yung tinatawag na data flow, mas magandang i-include na rin natin ito. So, ayun, di ba? So, so, next naman is yung case structure. Sa case structure naman, sim lang din, right click, expand mo to, then go to programming, then structures, then case structure. Ang default value niya is only true and false. So, lagyan natin to ng boolean control. Na true and false lang. Pero itong case na to, pwede na itong pwede itong baguhin. It's either numeric or string. Try lang muna natin itong control na boolean. Create control. And boolean. edit natin to case selector sa text base case selection diba so meron kang select case lang select case select then case 1 case 2 case 2 case 3 so ganyan yun select case yun tapos end hindi na familiar eh alam ko ganito eh select case end kasi susulat mo yung mga code dito inside ng case Ayan, dito yung code mo alam ko dyan yung code sa text base so sa love you papasok mo siya inside this box. So, ano ba yung pwede nating ilagay dito sa true? So, pwede tayong maglagay ng indicator din. So, create ng indicator. Create indicator. So, indicator. <clears throat> ay hindi pala huwag dyan natin ilagay ay tama tama dito diba dito na lang sa labas kasi yun naman yung usual 
ginagawa yun. So, tingin natin dito. Ayan, ayan. So, kapag so, ganito yan. So, kapag true ang binigay na value nitong control na to, ano yung gagawin niya? So, magbigay tayo ng value. So, programming, then, true. So, magbibigay siya ng true. So, ang magdi-display dito sa indicator na to, is true value. So, ilaw siya dapat. Kasi ang nanditong code is true. Kapag false naman, bigay siya ng false. So, ito na yung dito na natin magagamit yung run continuous ni. Kasi wala naman tayong nilagay na stop um stop button or naka while loop so gagamitin natin tong run continuous ni so pag run continuous ni i wag muna natin to i-hide kapag run continuous ni ang para ma stop yung program is gagamitin mo yung abort execution so, so nag run ka dito yan so pwede mong i-stop yung program using this one, abort execution. Okay, so, tayo natin run. So, run continuously. So, sabi ko, pag nag true to, so, magtutro din yun. Kasi, ang binigay na value niya dito is false. Ay, true. True pala, sorry. Pag false, so, false din siya. Pindutin, nung, pindutin natin yung highlight execution at saka setting more values. So, ayun. So, nakikita nyo, di ba? So, ibig sabihin, false yung value na binibigay nung control natin dito. Kaya dito siyang case pumupunta. So, ang laman ng case is false constant. Ayun yung binabato nyo dito sa indicator. So, kita nyo. Hindi nag-execute to. So, false lang siya. So, kapag binago natin yung value nito to true, so, bago yan. So, magiging true yan. So, ayun, true. So, so ganun. So, kaya lang po yan. Napakasimple naman yan. So, gawin natin sa usual application. So, actually, pwede na to. Kaya lang, nabababawal na ako sa sa gantong ano, sa gantong way na para ituro sa inyong case structure. Kaya, stop ko. So, so, dito, sabi ko sa inyo, pwedeng string at saka ano, di ba? Saka text. So, delete lang natin yan. <coughs> So, pwede natin ilagay dito ay string. String case to. So, ang nalagay natin is ano ba? Isip tayo. So, 1 So, 2 Ito pala ang case natin is case sensitive. So, kung anong nilagay nyo yung value dito, dapat ayun din yung pumapasok dito. Tapos, so, so, bakit siya nakared? Kasi, ang control dito is boolean. So, parang hindi match. So, kailangan ma-change natin to, into string. <coughs> Ngayon niyo diba? Oh, ayun yung properties niya. So gagawa tayo ng control. So punta tayo dito sa front panel. Then gagawa tayo ng text control. <coughs> Tapos i-wire lang natin 'to papunta dito. So ayan. Then 
Di ba? Mm-hmm. Mag-add pa tayo ng another case. So, meron tayong dalawang case. Mag-add pa tayo ng additional. So, right-click nyo lang to Then, add case. It's either add case before or add case after. So, add case after tayo. Okay. So, meron na tayong three cases. Pero, bakit nakabroken lang pa rin to? Kasi, sabi niya, no case for some selector values. So, since napakarami ng values na pwedeng ilagay mo dito or pumasok dito, kailangan meron kang default value. So, pwede kang pumili sa tatlong case na to kung ano yung magiging default nyo. Or pwede kang gumawa ng bago. So, in my case, itong one, gagawin ko na lang itong default case. Make this the default case. So, ayan. So, pwede mo na siyang kuhan. So, then gagawa tayo ng control. Select. Next. Okay. Yeah. Dito. Pa tayo ng text indicator. <clears throat> Ting indicator. O oh, yan. Yeah. So, i-wire lang natin dito. Yan. So, kapag pumasok sa case na to, either 1 yung binigay niyang value or any value, dito siya papasok. Ang gusto natin mangyari is maglagay siya ng value. So, anong value yung gusto natin ilagay doon? Tayo nang bahala doon. String constant. Constant lang. So, maglagay tayo dito. Baan natin? Hello. And copy natin to. Control C. So, pwede rin naman. Second value. Right click nyo to. Create constant. Hi. C. Create constant. Mabuhay. And then, run continuously. Ano tingin nyo lalabas dito ang value? Since wala tayong nilagay dito. Tama. Um, hello. Kasi ayun yung default, default niya. So, pag wala kang nilagay or walang nagmatch dito sa case na to, sa mga 1, 2, 3. Kapag walang nagmatch dyan, dun siya pupunta. Kaya nga default. So, Run continuous na ito. Ayan. So, hello, di ba? Ngari, any value, Q. Kita nyo, Q yung nilagay. Pero sa default, siya pumasok. So, gawin nating 2. So, 2, di ba? Magbago. So, hi, may yung lumalabas dito sa string indicator natin. Then, 3. No, mabuhay. So, ayun yung use niyang case structure na yan. So, hopefully magamit nyo to sa mga susunod nating videos and tutorial. And, about execution. So, then, katulad nung now na, kailangan rin natin itong isave. Kunwari, tapos na tayo sa ginagawa natin program save as mo lang so loop and okay so thank you for watching sana may natutunan kayo pasensya na kayo sa medyo malabo ang audio natin sa mga susunod na video natin bili tayo ng mic para maging maganda na yung audio natin um, salamat subscribe na rin kayo sa Love you basic tutorial na to. Thank you. Bye-bye.